കഥയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ സീരീസ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് ദ ഫുളിഷ് കാവ് വിഡ്ഡിയായ കാക്ക നമുക്ക് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളില്ലാതെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം ദ വിൻഡർ ഹാഡ് ബീൻ എസ്പെഷ്യലി കോൾഡ് ദ വിൻഡർ തണുപ്പുകാലം ഹാഡ് ബീൻ ആയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കോൾഡ് എസ്പെഷ്യലി പ്രത്യേകിച്ചും കോൾഡ് ദ സ്നോ മഞ്ഞ് ലേ തിക്ക് ആൻഡ് ഹെവി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലേ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട് തിക്ക് വളരെ കട്ടിയുള്ളതായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹെവി നല്ല ഭാരമുള്ള അതായത് ശക്തമായി മഴ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂപ്രദേശത്തിലൂടെ ശക്തമായ മ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട് ദ സ്ക്യുറൽസ് സ്ക്യുറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണാൻ ദ ബാഡ്ജേസ് ബാഡ്ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരടികൾ ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ജോഹോക്സ് ജോഹോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ളൻ പന്നികൾ ഹെഡ് വാനിഷ് അവ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് വാനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടു ദെയർ സ്നാഗ് വിൻഡർ ഹോം ഇൻ ടു ദെയർ അവരുടെ സ്നഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതമായ രഹസ്യ താവളം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അവരുടെ സുരക്ഷിതമായ വിൻഡർ ഹോമിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ടു സ്ലീപ്പ് അവേ അവർ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ദ കോൾഡ് ഡാഗ് മന്ത് ദ കോൾഡ് ആ തണുത്ത ഡാഗ് മന്ത് ഇരുണ്ട ആ മാസം ദ സിഫ്സ് സിഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുതരം മരംകുത്തിയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് ആ പക്ഷികളും ആൻഡ് സ്വാലോസ് സ്വാലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുവികൾ എന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥം വയ്ക്കാം കുരുവികളും ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് ഫോർ വാമ കൺട്രീസ് ചൂടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവ പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ലോങ് അഗോ വളരെ മുമ്പേ പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ദ സ്ലെഗ് ആൻഡ് സ്നൈൽസ് സ്ലെഗ് സ്നൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥമാണ് വിറ്റ് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒച്ചനാണ് സ്ലെഗ് ഓ സ്നൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ദ സ്നൈക്ക് ഒച്ചു പോലും ഹാഡ് ഡിസപ്പിയേഡ് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഹൈഡിങ് അവേ അവ മറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ സം ഡാർക്ക് വാം പാച്ചസ് ഓഫ് ഫുഡ് ലാൻഡ് അവ ഹൈഡിങ് അവേ അവ ഒളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ സം ഡാർക്ക് ഇരുണ്ട വാം ചൂടുള്ള പാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം ഓഫ് ഫുഡ് ലാൻഡ് വനപ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അവ മാറിയിട്ടുണ്ട് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്പ്രിങ് വസന്തകാലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദ വുഡ്സ് ആൻഡ് ഫീൽസ് വെർ സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് എം ടി ദ വുഡ്സ് മരങ്ങളും ആൻഡ് ഫീൽ എന്നാൽ പ്രദേശങ്ങളും വർ ആയിരുന്നു സൈലൻറ്റ് അവ നിശബ്ദമായിരുന്നു ആൻഡ് എം ടി ഒഴിഞ്ഞതുമായിരുന്നു ആരുമില്ല ഓൺലി എ ബിഗ് ബ്ലാക്ക് ഹോ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൺലി മാത്രം എ ബിഗ് വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോ കറുത്ത കാക്ക വാസ് ഹണ്ടിങ് ആ കാക്ക ഹണ്ടിങ് ഫോർ ഹ ഈവനിങ് മീൽ ആ കാക്ക വേട്ടയാടുകയാണ് ഫോർ ഹെർ ഈവനിങ് മീൽ അവളുടെ വൈകുന്നേര ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇര തേടി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ദ ക്രൗൺ ഹാഡ് ഫ്ലോൺ ഓൾ ഡേ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് ദ ക്രൗൺ ദ ക്രൗ അ കാക്ക ഹാഡ് ഫ്ലോൺ അവ പറക്കാറുണ്ട് ഓൾ ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ബട്ട് ഷി ഹാഡ് ഫോൺ നത്തിങ് ബട്ട് ഷി ഹാഡ് ഫോൺ ബട്ട് പക്ഷേ ഷി ഹാഡ് ഫോൺ അവൾ കണ്ടെത്തി നത്തിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒന്നും ലഭിക്കാറില്ല എന്നർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു വേവ് സ്റ്റൈലാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവിനെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്കൊന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് നോട്ട് ഈവൻ എ ടൈനി മൗസ് നോട്ട് ഈവൻ അതുപോലും നോട്ട് ഈവൻ അതുപോലും ഏതുപോലും എ ടൈനി മൗസ് ഒരു ചെറിയ എലി പോലും അവൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല 
or allengilo a piece of someone left over lunch allengil a piece of or kashnam someone arude engilum arengilu ubeshicha enartham left over ennal ubeshichu kalanja left over ennal avashift avashishtam avashiptam ennu kalatham left over lunch ennal oru appa arengilum bhakshanam kaikkumbol ava avaru uvaakiya avashishtam polum ee kaakkku labikkarilla now she was ippol avalayirunnu tired avallare ക്ഷീണിച്ചവളായിരുന്നു ആൻഡ് ഹംഗ്രി വളരെ വിഷപ്പുള്ള ആളമായിരുന്നു ഷീ കോഡ് സൈഡ്ലി അവൾ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്ക കരയുന്ന അവൾ കരഞ്ഞു സൈഡ്ലി വളരെ ദുഃഖത്തോടെ അൽ ഹാവ് ടു ഗോ വിത്തൗട്ട് ഡിന്നർ ടു നൈറ്റ് അൽ ഹാവ് ടു ഗോ എനിക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഡിന്നർ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ടു നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയും നമ്മൾ എനിക്കിന്ന് ഭക്ഷണമില്ലാതെ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് കാക്ക ചിന്തിക്കുകയാണ് ഷി തോട്ട് അവൾ ചിന്തിച്ചു ആസ് ഷി ആസ് ഷി ഫ്ലാബ്ഡ് സ്ലോലി എക്രോസ് ദ സ്കൈ ആസ് ഇവിടെ വെൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു ആസിനുള്ളത് ആസ് ഷി ഫ്ലാബ്ഡ് സ്ലോലി അവൾ മെല്ലെ ചിറകടിച്ച് പറന്നപ്പോൾ എക്രോസ് ദ സ്കൈ ആകാശത്തിലൂടെ മെല്ലെ ചിറകടിച്ച് പറന്നപ്പോൾ ഇൻ വൺ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനമായി ഡെസ്പറേജ് വളരെ നിരാശയോടെ സെർച്ച് ഫോർ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനമായി വളരെ നിരാശയോടുകൂടെ അവൾ മെല്ലെ ചിറകടിച്ച് പളർന്നപ്പോൾ ടു ഈറ്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ ഷി വാസ് ഓൺ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിങ് ബാക്ക് അവളായിരുന്നു ഓൺ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഒരു പോയിൻ്റിലായിരുന്നു ഏത് പോയിൻ്റിൽ റിട്ടേണിങ് ബാക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു പറന്ന് നടന്നു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നിരാശയോടുകൂടെ ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ടേണിങ് പോയിൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അവിടെ അവളുടെ മനസ്സ് മടുത്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വെൻ ഷി സോ അവൾ കണ്ടു വെൻ ഷി സോ അവൾ കണ്ടപ്പോൾ എ തിൻ കോളം വളരെ നേരിയ ഒരു കോളം കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂണ് എന്നർത്ഥമുണ്ട് നമുക്ക് പരിചിതമായ കോളം ആൻഡ് റോസ് സാധാരണ എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പരിചയമുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളും ഓഫീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പരിചയമാണ് കോളം ആൻഡ് റോസ് അതായത് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തനെയുള്ള നമ്മുടെ എക്സസ് പ്രഡിഷീറ്റിൽ കുത്തനെയുള്ള ഒരു കോളത്തെയാണ് ലൈൻസിനെയാണ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സാന്ദർഭോചിതമായി പറയുന്നു എൻ്റെ എക്സലിനെ കുറിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് വീഡിയോ അഡ്വാൻസ് എക്സൽ വീഡിയോ ഒരു ചാനൽ എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോസ് കാണണമെന്ന് ഞാൻ സന്ദർഭജീതമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ പേര് അക്ബർ ബോക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും യൂട്യൂബിൽ അക്ബർ ബോക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ തിൻ കോളം ഓഫ് സ്മോക്ക് വളരെ നേരിയ കോളം ഓഫ് സ്മോക്ക് ഒരു തൂണ് പോലെ ഉള്ള ഒരു പുക കണ്ടു കമ്മിങ് അപ്പ് അത് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു ദ സ്കൈ ആകാശത്തോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പുക ഒരു തൂണ് പോലെ ലംബമായി മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാർ അവേ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഫാർ അവേ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ദൂരത്തിൽ വളരെ ദൂരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർ അവേ വളരെ ദൂരെ ഇൻ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തിൽ വളരെ ദൂരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അകലെ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം അപ്പോൾ കാക്ക ചിന്തിക്കുകയാണ് സ്പോക്ക് മീൻസ് പുക എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ 
പുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫയർ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും തീ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഫയർ മീൻസ് തീ എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് എന്തോ പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആൻഡ് കുക്കിംഗ് മീൻസ് പാചകം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫുഡ് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ പോയാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും എന്ന് തോട്ട് ദ ക്രൗ കാക്ക ചിന്തിച്ചു ഷി ഫ്ലോ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് അവൾ പറഞ്ഞു ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് അത്രയും സ്പീഡിൽ അവൾ പറഞ്ഞു ഷി കൂട്ട് അവൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര ടുവാർഡ്സ് ദ കേളിംഗ് സ്മോക്ക് കേളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുണ്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ കേളിംഗ് ഹെയർ നമ്മൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാണാം വളരെ ചുരുണ്ട മുടികൾ അല്ലേ അതിന് കേളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുണ്ട എന്നർത്ഥം വരും ടുവാർഡ്സ് എ കേളിംഗ് സ്മോക്ക് ആ പുക ചുരുണ്ട മേലോട്ട് പോവുകയാണ് ആ ആ ദിശയിലേക്ക് ടുവാർഡ്സ് എന്ന ലേക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ദിശയിലേക്ക് കാക്ക വളരെ സ്പീഡിൽ പറന്നുപോയി ദ സ്മോക്ക് കൈം ഫ്രം ദ ചിംനി ആ പുക വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കൈം ഫ്രം അത് വരുന്നു ദ ചിംനി എന്താണ് ചിംനി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കടന്ന അതേ ചിംനിയാണ് ചിംനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകക്കുഴൽ എന്നർത്ഥം ഓഫ് എ ലാർജ് ഫാം ഹൗസ് ആ വലിയ ഒരു ഫാം ഹൗസിലിൻ്റെ ചിമ്മണിയിൽ നിന്നാണ് ആ പുക വരുന്നു വ് അവിടെയുണ്ട് ദ ഫാമേഴ്സ് വൈഫ് അവിടെ ആ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ വാസ് ആയിരുന്നു കുക്കിംഗ് അവൾ പാചകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഡിന്നർ ഒരു ഭക്ഷണം ഡിന്നർ പാകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഫോർ ഹർ ഫാമിലി അവളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എ ഡിലീഷ്യസ് സ്മെല്ലിംഗ് സ്റ്റ്യൂ എ ഡിലീഷ്യസ് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ സ്മെല്ലിംഗ് വളരെ നല്ല സ്മെല്ലുള്ള അതായത് ഇവിടെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റ്യൂ സ്റ്റ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുങ്ങുക വേവിക്കുക എന്നാണ് സ്റ്റ്യൂ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റ്യൂ എന്തോ പുഴുങ്ങുന്നുണ്ട് ആ പുഴുങ്ങുന്നത് വാസ് ബബ്ലിങ് അത് തിളച്ച് മറിയുന്നുണ്ട് ബബിള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാർജ് പോട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഓവർ ദ ഫയർ ആ തീയിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ആൻഡ് ലവ്സ് ലവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ കഷ്ണങ്ങൾ ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾക്കാണ് ലവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ലോഫ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ വേർഡ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പൂറൽ ഫോമാണ് ലോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഒ എ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അർത്ഥം വയ്ക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്ലൂറലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വി ഇ എസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വേർഡിൻ്റെ ടച്ചർ മാറുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇത് ചില വേർഡുകളാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ എഫ് ഇലോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇലോ അവസാനിക്കുന്ന ചില വേർഡുകളിൽ നമുക്കിതുപോലെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് സാധാരണ ഹാഫ് പരിചയമുള്ള ഹാഫ് പകുതി എന്നറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേർഡാണ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എ എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഹാഫ് എന്ന് പറയും എച്ച് എ എൽ വി ഇ എസ് എന്നാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പരിചിതമായ മറ്റൊരു വേർഡാണ് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കത്തി കെ എൻ ഐ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ അവസാനം എഫ് ഇ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നൈവ്സ് എന്ന് പറയും എൻ കെ എൻ ഐ ഐ വി ഇ എസ് ഓക്കെ അടുത്തത് മറ്റൊരു സുപരിചിത വേർഡാണ് വൈഫ് ഭാര്യ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് ഇ അതിന് വൈഫ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഐ വി എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചില ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാത്രം നമുക്കതിൻ്റെ ടെക്നീക്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ വളരെ ബൃഹത്തായ രീതിയിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ലീവ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓഫ് ഇവിടെ ലോഫ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ബേക്ക് ബ്രെഡ് ഇവിടെ ഫ്രഷായി ബേക്ക് വേവിച്ച ബ്രെഡ് അവിടെ ഉണ്ട് വ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഫ്രഷായി വേവിച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ പീസുണ്ട് റെഡി ടു കട്ട് അത് റെഡി ടു കട്ട് ഇൻ ടു സ്ലൈസിസ് അത് റെഡി ടു കട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടു സ്ലൈസിസ് സ്ലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആക്കി വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് അവിടെ ഉണ്ട് എ പാറ
ഭാഗം കട്ടിയുള്ള ഒരു പീസ് അതിനാണ് ചങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്ക് ഓഫ് ചീസ് ഒരു ചീസിൻ്റെ കട്ടിയുമുണ്ട് ലേ ഇൻ ദ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ലേ അത് കിടക്കുന്നു ഇൻ ദ പ്ലാറ്റേഴ്സ് അവരുടെ പ്ലാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തളികയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓൺ ദ വിൻഡോ സിൽ ആ ഓൺ ദ വിൽ വിൻഡോ പറഞ്ഞാൽ ജനലിൻ്റെ സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനൽ പടി എന്ന് പറയില്ല ഉമ്മരപ്പടി എന്നൊക്കെ പറയും സാധാരണ ഒരു ജനലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അടിയിലെ ഭാഗം അതിനാണ് സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫാമേഴ്സ് വൈഫ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ആ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് അവൾ പോയിട്ടുണ്ട് ദ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആ ജനൽ തുറന്ന് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്തിനാണ് അവൾ തുറന്ന് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ദ കോഡ് എയർ ആ തണുത്ത കാറ്റ് പുറത്ത് മൊത്തം ഐസാണല്ലോ ആ തണുത്ത കാറ്റ് വുഡ് കീപ്പ് അത് സൂക്ഷിക്കും ദ ബട്ടർ ആ വെണ്ണയെ ബട്ടറിനെ സൂക്ഷിക്കും ഫ്രം മെൽറ്റിങ് അത് ഉരുകി പോകുന്നതിന് മെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകി പോവുക സാധാരണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ഉരുകി പോവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയ തണുത്ത എയർ തട്ടുമ്പോൾ അത് ചൂടാവില്ല ആൻഡ് ചീസസ് ആൻഡ് ചീസ് ആ ചീസും ഫ്രം സീറ്റിങ് അത് വിയർക്കുന്നതിന് തടയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുകി ഒലിക്കുന്നതിന് തടയും കാരണം തണുപ്പായി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ അതുപോലെ ഹാർഡായി നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടി അവൾ ജനൽ തുറന്നു വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ദ ക്രോ ദ ക്രോ സോ ദ ചീസ് അങ്ങനെ കാക്ക സോ അവൾ കണ്ടു ദ ചീസ് ബൈ ദ ഓപ്പൺ വിൻഡോ അങ്ങനെ അവൾ ആ ചീസ് കണ്ടു ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു അരികത്ത് എന്നൊരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് ബൈക്ക് ബൈ ദ ഓപ്പൺ വിൻഡോ ആ ഓപ്പൺ വിൻഡോൻ്റെ അരികത്ത് ക്യു ക്യാസ് എ ഫ്ലാഷ് ക്യു ക്യാസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അസ് എ ഫ്ലാഷ് ഒരു മിന്നൽ പോലെ ഷീ ഫ്ലോ ഡോൺ അവൾ താഴോട്ട് പറന്നു ടു ദ വിൻഡോസിൽ ആ ജനൽ പടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു പിക് ചീസ് പിക് അവൾ എടുത്തു ചീസ് ആ ചീസ് എടുത്തു ഇൻ ഹെർ ബിഗ് ബ്ലാക്ക് ബേക്ക് അവളുടെ വലിയ ബേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്ക് കറുത്ത കൊക്കിൽ അവൾ എടുത്തു ആൻഡ് ഫ്ലൂ ഓഫ് അങ്ങനെ അവൾ പറന്നു പോയി ദ ഫാമേഴ്സ് വൈഫ് ആ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ വാസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റിറിങ് ദ സ്റ്റ്യൂ ആ എന്തോ വേവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പാത്രത്തിൽ അവ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വിത്ത് ഹെർ ബാക്ക് ടു ദ വിൻഡോ അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്ക് വശം ജനലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കാക്ക വന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഷി ഷി ഡി നോട്ട് സി അവൾ കണ്ടില്ല ദ ക്രോ ആ കാക്കയെ കണ്ടില്ല ദ ക്രോ വാസ് വെരി പ്ലീസ് അവൾ ആ കാക്ക വളരെയധികം പ്ലീസ് സന്തോഷിച്ചു വിത്ത് ഹെർ സെൽഫ് അവൾ സ്വയം സന്തോഷിച്ചു നത്തിങ് ലൈക്ക് എ പീസ് ഓഫ് ചീസ് നത്തിങ് ഒന്നുമല്ല ലൈക്ക് എ പീസ് ഓഫ് ചീസ് ഒരു ചീസിൻ്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല വൺ എ കോഡ് വിൻ്റർ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു തണുത്ത വിൻ്ററിൻ്റെ വൈകുന്നേരത്ത് ഒരു ചീസ് കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് അവൾ ഷി തോട്ട് അവൾ ചിന്തിച്ചു ഷി ഫ്ലൂ ടു ആർസ് ദ ക്ലംസ് ഓഫ് ടോൾ ട്രീസ് അവൾ ഷി ഫ്ലൂ അവൾ പറഞ്ഞു ടു ആർസ് ടു ആർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേക്ക് എ ക്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം എ ക്ലംസ് ഓഫ് ടോൾ ട്രീ വലിയ മരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അവൾ പറന്നു ആൻഡ് പേച്ചഡ് പേച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ ചേക്കേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേക്കേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കുന്നതിനാണ് ചേക്കേറുക എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ അങ്ങനെ അവളെ ഒരു പോയി ഇരുന്നു കംഫർട്ടബിളി ആശ്വാസമായി അവൾ ഇരുന്നു കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു ഒന ബേ ബ്രാഞ്ച് ബേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗ്നമായ ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലകളില്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഹൈ എബോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വളരെ ഉയരത്തിൽ ടു എൻജോയ് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെർ മെയിൽ അവളുടെ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻ കംഫേർട്ട് വളരെ ആശ്വാസത്തോടെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണം കൊത്തിപ്പോയി അഥവാ ഫേ ഫാമ ഫാമറിൻ്റെ ഭാര്യ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കല്ലെറിയാനോ അത് ശല്യം ചെയ്യാനോ എത്താത്ത ദൂരത്തേക്ക് ഉയരത്തിൽ പോയി ആശ്വാസത്തോടെ അവൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എ വിലി ഓൾ ഫോക്സ് എ വിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 
കൗശല ബുദ്ധിയുള്ള തന്ത്രമുള്ള എന്നൊക്കെ അർത്ഥമില്ല വൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗശല ബുദ്ധിയുള്ള എ വൈലി ഓഫ് ഓൾഡ് ഫോക്സ് വളരെ കൗശലക്കാരനായ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു കുറുക്കൻ ലേഹിഡൻ അവൻ ഒളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു എമങ് ദ ബുഷസ് എമങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ ദ ബുഷസ് ചെടികൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വളർത്താവുന്ന ബുഷസ് അതിനർത്ഥം ചെടികൾ എന്നാണ് അർത്ഥം കുറ്റിച്ചെടികൾക്കാണ് ബുഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫാമേഴ്സ് ഗാർഡൻ ആ ഫാമേഴ്സിന് ആ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഗാർഡനിലുള്ള കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രായം ചെന്ന കുറുക്കൻ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇ ഹാഡ് റോം അവൻ ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റി നടക്കുക ദ വുഡ്സ് ആ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫീൽഡ് ആ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ഡേ ഇല്ലാ ദിവസം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ബട്ട് ഈ ഹാഡ് ഫോൺ നത്തിങ് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു ഈ ഹാഡ് ഫോൺ നത്തിങ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നത്തിങ് ടു ഈറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നോട്ട് എ ബേഡ് ഒരു പക്ഷിയോ നോ എ മൗസ് ഒരു എലിയോ നോ ഈവൻ ദ സ്ക്രാപ്പ് ഒരു അവശിഷ്ടമോ സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവശിഷ്ടം ഫ്രം സംവൺസ് പിക്നിക് ആരെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ പിക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര പോവുക യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന സ്ക്രാപ്പ് ഫുഡോ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല നോ ഇപ്പോൾ ഹി വാസ് ടയർഡ് അവൻ ക്ഷീണിതനാണ് ആൻഡ് ഹംഗ്രി വളരെ വിശപ്പുള്ള ആളുമാണ് ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ വിത്തൗട്ട് ഡിന്നർ ടു നൈറ്റ്സ് കാക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാവ് ടു ഗോ എനിക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട് ടു നൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഗോ എനിക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഡിന്നർ ഡിന്നർ ഇല്ലാതെ ടു നൈറ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിന്നർ ഇല്ലാതെ പോവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹി സൈഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെടുവേർപ്പെട്ടു വളരെ വിഷമത്തോടെ നെടുവേർപ്പെട്ടു ഹി വാസ് ഓൺ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിങ് ബാക്ക് ഹി വാസ് അവനായിരുന്നു ഓൺ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിങ് ബാക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിലായിരുന്നു അതായത് ഭക്ഷണം അന്വേഷ കിട്ടാതെ നിരാശയോടെ മടങ്ങി വരിക എന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു വെൻ 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 ഹി സോ ദ കോ അവൻ കണ്ടപ്പോൾ ദ കോ കാക്കയെ കണ്ടപ്പോൾ പേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേ ബ്രാഞ്ച് ആ ഒഴിഞ്ഞ ശിഖരത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പിൽ ചേക്കേറിയ കാക്കയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കൊമ്പിലുള്ള കാക്കയെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നർത്ഥം വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് ചീസ് ഒരു ചീസിൻ്റെ കഷ്ണവുമായി ഉള്ള ഒരു കാക്കയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇൻ ഹെർ ബീക്ക് അവളുടെ കൊക്കിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ചീസിൻ്റെ കഷ്ണമുണ്ട് വാട്ട് എ ലവ്ലി സ്മെല്ലി പീസ് ഓഫ് ചീസ് വാട്ട് എ ലവ്ലി എന്ത് രസകരമായ സ്മെല്ലി മണമുള്ള പീസ് ഓഫ് ചീസ് ഒരു ചീസിൻ്റെ കഷ്ണം തോട്ട് ദ ഫോക്സ് ആ കുറയ്ക്കാൻ ചിന്തിച്ചു ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് പീസ് ഓഫ് ചീസ് ഫോർ മൈ ഡിന്നർ ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് എനിക്ക് നിർബന്ധമായും വേണം ഐ മസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമായും വേണം ദാറ്റ് പീസ് ഓഫ് ചീസ് ആ പി ചീസിൻ്റെ കഷ്ണം എനിക്ക് വേണം ഫോർ മൈ ഡിന്നർ എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിന് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വേണം നോ ഇഫ് ഓൺലി ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ചീസ് എവേ ഫ്രം ദ ക്രോ ഇഫ് ഓൺലി ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് എനിക്ക് മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിയൂ ദാറ്റ് ചീസ് ആ ചീസിനെ എവേ ഫ്രം ദ ക്രോ കാക്കയിൽ നിന്നും ദ ഫോക്സ് വാച്ച് ദ ക്രോ അങ്ങനെ ആ കുറുക്കൻ വാച്ച് നിരീക്ഷിച്ചു ദ ക്രോ ആ കാക്കയെ നിരീക്ഷിച്ചു സെറ്റിൽ ഹെർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിളി ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് ആ കാക്ക എവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിൽ ഹെർ സെൽ അവൾ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട് കംഫർട്ടബിളി ആശ്വാസത്തോടെ ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് അവളെ ആശ്വാസത്തോടെ ബ്രാഞ്ചിലിരിക്കുകയാണ് ഹി സ്മൈൽ സ്ലിലി ഹി സ്മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ ഹി സ്മൈൽ അവൻ ചിരിച്ചു സ്ലിലി സ്ലിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രപരമായ കൗശല ബുദ്ധിയോടെ അവൻ ചിരിച്ചു ടു ഹിംസെൽഫ് അവൻ സ്വയം ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചു സ്ട്രോളിങ് അപ്പ് അവൻ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ടു ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ ആ മരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ ദ ഫോക്സ് കാൾഡ് ഔട്ട് അങ്ങനെ ഫോക്സ് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് കോൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഫ്രൈസാണ് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കോൾഡ് ഔട്ട് ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ കോവ് മ
good evening, good evening, and the village one. You look well today. You look well today in Varna. The next Sugamale in the North. How are you in the Jodi Kinder Matter of Ragamana? You look well today. Informal I am a very word. The crow looked down at the fox. The crow looked down at the fox. In surprise, she had never heard Aval Idure Kirtitilla him at the Hetil in the Kirtitilla speak Samsaram Idure Kirtilla so politely before. So Athramatram politely Madia de Ode before Idin Mumbu. Aval Athri Madia de Ode Anna Sam Sarikunade, Kurukan, Sam Sarikunade. The force continued. Anna Kurukan Todorno. Oh, Mrs. Crow, Mrs. Crow, how beautiful you are. How beautiful Athramatram Bangiana you are. Neneke, Athramatram Bangiana. Your feathers, your yeah? Feathers, nende tuvelugal are so black. Allah diya, karupulla tuvelugal ana. So smooth, valare mruduvan and shining, valare telangun na tuvelugal ana. Truly, satte til, satte maayu nende chiragulal lam valare telangun da ana. I have, I have never seen such a feather before. I have never seen. Nyan idure kandre tilla. Such a feathers, Idwalevla Feathers, Tuvalugal, before Mumbi the Rekandar Kandilla, Tuvalugal and the Neke Ulla the Inne Kurken Paranu. The cow was even more surprised. Angre Kaka, even more Kurachugode Surprise, Alberto. No one had Arintane ever called Idwere Vilichitilla. Her akake beautiful in the village itla before. Mumba are in the very like Bangulavana in the village itla. Of course, Thirchiaim. She had always known Aval Kariam. She had always known Aval Ki alive, always and not alive poem. Known Ariam. How pretty she was. Etramatram Bangiana Aval Kula in Aval Kariam. But Pashe. It was a present to be admired by someone else. But it was present. Or say, it was a Sandoshaman to be admired. Admir Nanal, Aradikua, Bohumarikua Nartham. To be admired, Bohumarika Padan, by someone else. Matula Verilun. Sadarana Namal, Matula Rude, Bohumana Vakulum, Pogaitulum, Istepudunu. Adubole. Kake Kariam, Yetramatram, beautiful Anna Langilum, Matulava Bohomanicum Bowl, Aduru, Sando Shaman, Matulava Poki Parayim Bowl, Aduru, Sando Shaman. The fox looked up at her, our lake, Noki, Kurakan, our lake, Noki, and said, and a Nadur Pitu, How graceful you are, Yetramatram, Bagishaliana, ni, graceful Nanal, Soundarim, Anugraham. How graceful you are! Etramatram, Anugraham Lebichalana, Soundarim Lavalan, Ni Indoran. Mrs. Crow Kake, Ni Etramatram, Soundarim Lavalan. Elegant, Nana, how elegant! Etramatram, Aracul Lavalan, Re Arthaman, Graceful Nana Bangiana, Elegant Nana Bangilan. You fly so wonderful, Ni Paracuno so wonderfully, Valere, Albutagaramai, well. To Nallavanam, Parakunu, and higher than an eagle, and higher than Valare Uyaritilum Parakunu, than an eagle, Uru, eagle than a perinde, perinde Parakuna the nekayim, Uyaritilum, Nallavanam, ni, perinde nekayim, Nallavanam, ni Parakuin Jinu. The cow and a kaka held herself, also am, taller than a Kurachu Woody Uyaritileke. Pungi Pui, Namasadarana Pungi Pua no Rile. I they were all the Pugetumbol Matale, Pugetalil, on the Pungi Poo, in the Vole, on the taller, Kaka on the Pungi Pui. She had always known, 
ഷി ഹാൻഡ് ആൾവേസ് അവൾക്കറിയാം ഹൗ ഗ്രേസ്ഫുൾ എത്ര ഹൗ ഗ്രേസ്ഫുൾ എത്രമാത്രം ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് അവൾക്കറിയാം ഹൗ എലഗൻറ്റ് എത്രമാത്രം ഭംഗി ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഒരർത്ഥം ഷി വാസ് അവൾക്ക് എത്ര ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് അവൾക്കറിയാം ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായും ഷി കുഡ് ഫ്ലൈ മോസ്റ്റ് വണ്ടർഫുള്ളി ഹൈ ഷി കുഡ് അവൾക്ക് കഴിയും ഫ്ലൈ പറക്കാൻ കഴിയും മോസ്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായി പറക്കാൻ കഴിയും ഹൈ വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയും ഹൗ ക്ലവർ ഓഫ് ദ ഫോക്സ് ഈ കൗശലക്കാരൻ കുറുക്കിന് എങ്ങനെയാണ് ടു നോ ദാറ്റ് അത് എങ്ങനെ അറിയാം ഷി ഫ്ലാപ്ഡ് ഹെർ വിങ്സ് അവളുടെ ചിറകൊണ്ട് ചിറകടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ചിറകടിച്ചു ജസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം സോ അതുകൊണ്ട് ഹി കുഡ് അഡ്മയർ ദം അഗെയിൻ അതുകൊണ്ട് ഹി കുഡ് ആ കുറുക്കൻ അഡ്മയർ ഒന്നുകൂടി പുകഴ്ത്തും ദം അഗെയിൻ അവളൊന്നുകൂടി പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ആ ചിറകിനെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചിറകടിച്ചു വാട്ട് എ ചാമിങ് ക്രിയേറ്റ് ഹി വാസ് എത്രമാത്രം വശീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ള ജീവിയാണ് ഹി വാസ് ആ കുറുക്കൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വശീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് കുറുക്കനെന്ന് ഈ കാക്ക ചിന്തിക്കുകയാണ് ദ ഫോക്സ് ടുക്ക് എ ഡീപ് ബ്രത്ത് ഒരു ശ്വാസമെടുത്തു ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ശ്വാസമെടുത്തു ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് അങ്ങനെ തുടർന്നു യുവർ ക്ലൗസ് നിൻ്റെ നഖങ്ങൾ എഹം എഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ ഒച്ച ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയില്ല അതിന് എഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ യുവർ ടാലൻ യുവർ ടാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഖം തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ മിസ്സിസ് കൗ ദ അസ്ട്രോങ് അവ വളരെ ബലമുള്ളതാണ് ദാൻ സ്റ്റീൽ ഒരു സ്റ്റീലിനേക്കാളും സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിനേക്കാളും ബലമുള്ള നഖങ്ങളാണ് നിനക്കുള്ളത് ഹാ ഹെ ടാലൻ ഹാ ഹെ ടാലൻ അവളുടെ നഖങ്ങൾ ഷി ഹാഡ് ആൾവേസ് ബീൻ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹെ ടാലൻ ഷി ഹാഡ് അവളായിരുന്നു ആൾവേസ് ബീൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രൗഡ് ഓഫ് അവളെ പൊങ്ങച്ചമുള്ളവളായിരുന്നു ഹെ ടാലൻ അവളുടെ നഖത്തെക്കുറിച്ച് നഖത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അവൾ എന്താണ് വളരെ പ്രൗഡായിരുന്നു വളരെ അഭിമാനിയായിരുന്നു ഷി ഹോപ്പ് അവൾ ചാടി ഒറ്റക്കാലിൽ ചാടുന്നത് തന്നെയാണ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലംസ്ലി വിരൂപമായ വൈകൃതമായ ഡിസോർഡറായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും അവൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസോർഡറായിട്ട് അവൾ ചാടി ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ആ കൊമ്പിലൂടെ സോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് ദ ഫോക്സ് കുഡ് ടൈക്ക് ആ കുറുക്കന് കുഡ് ടൈക്ക് അനദർ ലുക്ക് ആ കുറുക്കന് കഴിയും ടു ടൈക്ക് അനദർ ലുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ കഴിയും ഹെർ ക്ലോസ് അവളുടെ നഖത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ചാടി റിയലി ശരിക്കും ഹി ഡിഡ് സേ അവൻ പറഞ്ഞോ ദ നേസസ് തിങ്സ് ഇത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞോ എൻ്റെ നഖങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞോ ദ ക്രോ വാസ് ആ കാക്കയായിരുന്നു ബൈ നോ ഇപ്പോൾ മുതൽ ക്വാറ്റ് പൂർണ്ണമായും ഷോ ദാറ്റ് അവൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഷി വാസ് ദ പ്രിറ്റിയസ്റ്റ് അവളാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളവളെന്ന് അവൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഗ്രേസ്ഫുൾ വളരെ ഭംഗിയുമുള്ള അനുഗ്രഹമുള്ള എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും ഗ്രേസ്ഫുൾ ആൻഡ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബേർഡ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവരേക്കാളും ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള പക്ഷിയാണ് എന്ന് അവൾ അവൾക്ക് തോന്നി ദ ഫോക്സ് സ്മൈൽ സീക്രട്ട്ലി ടു ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ദ ഫോക്സ് സ്മൈൽഡ് ആ കുറുക്കൻ ചിരിച്ചു സീക്രട്ട്ലി വളരെ രഹസ്യമായി ചിരിച്ചു ടു ഹിംസെൽഫ് അവൻ സ്വയം വളരെ രഹസ്യമായി ചിരിച്ചു ഹി ലുക്സ് അഡ്മിറിംഗ്ലി ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ അവൻ നോക്കി അറ്റ് ദ ക്രോ ആ കാക്കയിലേക്ക് നോക്കി ആൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡിയർ മിസ്സിസ് കൗ പ്രിയപ്പെട്ട കാക്കയെ ഹാവ് നോട്ട് ഹിയർ ഓഫ് യുവർ വോയിസ് ഹാവ് നോട്ട് ഹിയർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല യുവർ വോയിസ് നിൻ്റെ ശബ്ദം ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്വീറ്റസ്റ്റ് വോയിസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അത് ഉറപ്പായും ആയിരിക്കും ദ സ്വീറ്റസ്റ്റ് വളരെ മധുരമുള്ള വോയിസ് വോയിസ് ആയിരിക്കും ശബ്ദമായിരിക്കും ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും നിൻ്റെ ശബ്ദം നിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കുറിക്കൻ പറഞ്ഞു ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് അത്രമാത്രം 
യു ആ അത്ര മാത്രം ഭംഗിയുണ്ട് നിനക്ക് അപ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള നിനക്ക് ഭംഗിയുള്ള ശബ്ദവും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കുറയ്ക്കലും പറയുന്നത് ഡിയർ മിസ്സിസ് കൗ പ്രിയപ്പെട്ട കാക്കേ വോൺ യു സിങ് ഫോർ മീ വോൺ യു സിങ് നീ പാട്ടു പാടില്ലേ ഫോർ മീ എനിക്കൊരു പാട്ടു പാടി തരില്ലേ എന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു ദ കൗ വാസ് ഫ്ലാറ്റേഡ് ഫ്ലാറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖസ്തുതി പറയുന്നതിനാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുഖസ്തുതിയിൽ വീണുപോയി ആരെ കാക്ക മുഖസ്തുതിയിൽ വീണുപോയി ആൾ ദ അതർ ബേഡ് ആൾ ദ അതർ ബേഡ്സ് എല്ലാ മറ്റു പക്ഷികളെല്ലാം ഹാട്ടോഡ് ഹെർ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഷി ഹാഡ് അവൾക്കുണ്ട് ആൻ ഓഫ് ഫുൾ വോയ്സ് വളരെ വിരൂപമായ ഒരു വോയിസ് അവൾക്കുണ്ട് ഓഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ബാഡ് വളരെ മോശമായ വോയിസാണ് അവൾക്കുള്ളത് എന്നാണ് എല്ലാ മറ്റുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളും അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഹിയർ വാസ് ഇവിടെ ദ ഫോക്സ് ബെഗിങ് ആ കുറയ്ക്കൻ ബെഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാചിക്കുന്നു ഹർ അവളോട് യാചിക്കുന്നു ടു സിങ് ഫോർ ഹിം ടു സിങ് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ഫോർ ഹിം അവനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി ഒരു കുറയ്ക്കൻ യാചിക്കുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായും ഷി ഹാ ഷി ഹാഡ് ഓൾവേസ് നോൺ അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ദാറ്റ് എ ലവ്ലി വോയ്സ് ഷി ഹാഡ് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ലവ്ലി ഭംഗിയുള്ള വോയ്സ് അവൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ദ ക്രൗ ടുക്ക് എ ഡീ ബ്രത്ത് അങ്ങനെ കാക്ക ടുക്ക് അവൾ എടുത്തു എ ഡീ ബ്രത്ത് ആയത്തിലുള്ള ഒരു ശ്വാസമെടുത്തു and open her beak avade kok open cheydu in a loud and rashes crow agare shabdathil rashes ennal ochchayadanna shabdathilana rashes kakkal ochchayadanna shabdathil parayunnathu poleyana namukku thonnarullathu appo adu pole urakke or ochchayadanna shabdathil oru virubhamaya shabdathil kakka karayan thodangi kho ennal kakka karayunnathinana kho ennu parayunnathu ഡൗൺ ഡ്രോപ്പ് ദ പീസ് ഓഫ് ചീസ് എങ്ങനെ കൊക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഡൗൺ ഡ്രോപ്പ് താഴെ വീണു ദ പീസ് ഓഫ് ചീസ് ആ ചീസിൻ്റെ കഷ്ണം ദ ഫോക്സ് സ്നാപ്ഡ് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനത് എടുത്തു ആസ് ഇറ്റ് ഫെൽ അത് വീണ സമയത്ത് തന്നെ കുറയ്ക്കാനത് സ്നാപ്പ് ചെയ്തു അത് എടുത്തു ആൻഡ് സ്വാളൗഡ് അങ്ങനെ അവൻ വിഴുങ്ങി ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ കോ അതിനെ വിഴുങ്ങി ബിഫോർ ദ കോ റിയലൈസ് ഏതിൻ്റെ മുമ്പ് ബിഫോർ മുമ്പ് ദ കോ ആ കാക്കക്ക് റിയലൈസ് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് തിരിച്ചറിയുന്ന മുമ്പ് വാട്ട് വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൻ വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൻ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ദ ഫോക്സ് ആ കുറുക്കൻ വാക്ക് ഓഫ് ചക്ലി വാക്ക് ഓഫ് അവൻ നടന്നു നീങ്ങി ചക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടക്കിച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് ചക്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത സമയം മിസ്സിസ് കോ പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്സിസ് കോ കാക്കെ ബി കെയർഫുൾ വാട്ട് യു ബിലീഫ് നീ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം വാട്ട് യു ബിലീഫ് നീ എന്താണോ വിശ്വസിച്ചത് അതിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം ഹി ക്രൈഡ് അവൻ കരഞ്ഞു ഹി ക്രൈഡ് ആസ് ഹി വനിഷ് ത്രൂ ദ ട്രീസ് ഹി ക്രൈഡ് അവൻ കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു as he vanished avan aprathashamavumbol through the trees aa marathinte edayude avan aprathashamavumbol avan idu pole paranju poi the cow was left angane kaaka poi feeling foolish uh, foolishness feel cheyidu kondu poi adayathu ee amuli patti poi ennalla chindadiyodude avlu poi vidditham pottatram nakkeyana foolishness ennu artham how could she enganeyana avalku kelinjathu ഹാ ബീൻ സോ വെയിൻ ഇത്രമാത്രം സോ വെയിൻ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങച്ചമുള്ളവളായി പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് സോ സില്ലി ഇത്രമാത്രം നിസ്സാരമായി ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും നിസ്സാരമായി പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരം ആസ് ടു ബി ടേക്കൻ അവൾ എടുത്തപ്പോൾ ആസ് ടു ബി ടേക്കൻ അവൾ എടുത്തപ്പോൾ ബൈ ദ ഫോക്സ് ക്ലവർ വേർഡ്സ് ആ കുറുക്കൻ്റെ ക്ലവർ വേർഡ്സ് ബുദ്ധിപരമായ വാക്കുകൾ അവൾ എടുത്തപ്പോൾ and to loss അത് എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആൻഡ് ടു ലോസ് അത് അവൾക്ക് നഷ്ടമായി ഹെർ ലവ്ലി ഡിന്നർ അവളുടെ അടിപൊളി നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ലവ്ലി 
നല്ല ഡിന്നർ ആ ഭക്ഷണം അവൾക്ക് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ദ കൗ റഫിൾഡ് അങ്ങനെ റഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ ചിറകുകളാണ് പക്ഷികൾ പൊക്കി പിടിക്കുന്നതിനാണ് റഫിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ദ കൗ റഫിൾഡ് ഹെർ ഫെതേഴ്സ് അവളുടെ ചിറകുകൾ അവൾ പൊക്കി പിടിച്ചു സാഡ്ലി ദുഃഖത്തോടെ ആൻഡ് ഗുഡ് റെഡി അവൾ തയ്യാറായി ഫോ ഫോർ എ ഹംഗ്രി നൈറ്റ് വളരെ വിശക്കുന്ന ഒരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടി അവൾ തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ ഭക്ഷണമില്ലാതെ അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവൾ പോയി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ കഥയിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു കഥയുമായി ബൈ സി യു